ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அம்மா இருசக்கர வாகனம் வாங்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சான்றிதழ்கள்லாம் தேவைப்படும் இதை பற்றின முழு விவரங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா திரும்பவும் நீங்கள் இந்த ஃப்ரீயாக வாகனம் வாங்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மானிய முறையில் இந்த வாகனம் தராங்க இதை பற்றின முழு விவரங்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பில் லைக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் அம்மா இருசாக்கர வாகன திட்டத்துக்கான வங்கி கடன் மானியத்தொகை வாகனம் வாங்கிய ஆரம்ப நிலையிலேயே வழங்கும் சட்ட திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பணிக்கு செல்லும் மகளிர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டிற்கான அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கமிஷன் அறிவிச்சிருக்காரு இது சென்னைக்கு மட்டும் கிடையாது பிற மாவட்டங்களுக்கும் இது மாதிரி அறிவிப்பு வந்திருக்குது கூடிய விரைவில் உங்கள் ஒரு ஏரியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய மாவட்டங்களில் தாசில்தாரோ இல்லை உங்கள் மனையக்காரை யாராக அணுகுனீங்கன்னா இந்த விவரங்கள் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பணிக்கு செல்லும் எட்டாம் வகுப்பு படித்த பதினெட்டு வயது முதல் நாற்பது வயதுக்கான மகளிர்களுக்கு இருசக்கர வாகனங்க ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தனிநபர் ஆண்டு வருமானம் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேலே வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஏழை மக்களாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இது வரைக்கும் எந்த ஒரு வாகனம் வாங்கியிருக்கக்கூடாது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் பதினெட்டாம் ஆண்டு சட்ட திருத்தின்படி முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதிக்காண்ட வாகனம் வழங்கும் திட்டத்தை திரும்பவும் தொடர்ந்து வந்திருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளுக்கு மகளிருக்கு இந்த திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு இது கூடிய விரை அனைத்து மாவட்டத்தில் வரும் இதுக்கு தகுதியானவர்கள் யாருன்னு பார்த்தாக்கா குடும்பத்துக்கு சம்பாதிக்கணும் அதாவது ரொம்ப தூரம் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற ஒரு பெண்கள் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னரிமை இந்த பெண்கள்லாம் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு சுயத்தொழில் செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது மகளிர் குதவியில் இருக்கலாம் அல்லதுனா ஒரு கடையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்களே ஒரு ஏதாவது ஒரு காய்கறி விற்கிறவங்களாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வருமானம் எவ்வளோ வருன்றத இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டோட அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய இருப்பிட சான்றிதழ் டிரைவிங் லைசன்ஸு இந்த மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டியெலாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் இவங்களுக்கு அதாவது திருநங்கைகள் மொதல் கொண்டு இந்த வண்டியை விற்க வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க தினக்கூலி டெய்லி வேலை செய்கிறவங்க ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் அப்புறமா மகளிர் வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் ஆஷா பணியாளர்கள் இவங்கெல்லாமே இதுக்கு விண்ணப்பிக்கிறது தகுதியானவங்க யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை வைக்கப்படும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விண்ணப்பிக்கும் பயனாளிகள் பெண்களை குடும்ப தலைவராக கொண்டு இருப்பவங்க மட்டும்தான் இதுக்கு மெயின் மெஜாரிட்டியாக அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆதரவற்ற பெண்கள் அதுக்கடுத்து ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு செகண்டாக ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க இளம் விதவைகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதாவது முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட திருமணமாகாத மகளிர் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் திருநங்கைகள் இவங்களுக்கு எல்லாமே முன்னுரிமை தராங்க இவங்களாம் அப்ளை பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ மானியம் தராங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் மானியம் தராங்க இந்த திட்டத்தின் கீழே பயனாளிகளுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் மானியம் தராங்க மானியம் இந்த வாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாங்குகிற வண்டி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் பாதினா ஐம்பதாயிரம்னா இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு அவங்க மானியம் தராங்க இந்த தொகையை நீங்கள் வாங்கி அதாவது நீங்கள் வண்டி வாங்கின அப்புறம் தான் இந்த தொகையை உங்களுக்கு மானிய முறையில் பேங்கில் போடுவாங்க வண்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி உங்களுடைய வட்டார அலுவலர்கிட்ட போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி டிரைவிங் லைசன்ஸ் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் அவங்களுக்கு கொடுத்து சப்மிட் பண்ண அப்புறமா தான் உங்களுக்கு இந்த மானியமே உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் இதுக்கு தேவையான ப்ரூஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய லைசன்ஸு அப்புறம் உங்களுடைய என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அதாவது இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் வேலை செய்கிறதுக்கான அத்தாட்சி அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து அவங்க தொகையை மானியமாக கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க 
வாகன வாங்கி கடன் மூலமாக வழங்கப்பட்டால் மானிய தொகை பயனாளிகள் க வாகன கடன் கணக்கிற்கு வங்கி மூலம் விடுவிக்கப்படும் வாகனம் அதாவது வாகனம் வாங்குறது வந்தாக்கா நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறமா தயாரித்து தான் இருக்கணும் இதுதான் அவங்க கொடுத்த மெயின் இம்பார்ட்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கணும் மாசு கட்டுப்பாடு சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மோட்டார் வாகன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டின் கீழ் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்களால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்த வாகனமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி உள்பட புதிய கியர்லெஸ் அப்புறமா ஆட்டோ கியர் இந்த வகையான வாகனங்களும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதிக குதிரை திறன் சக்தி கொண்ட வாகனமும் நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வயது முகவரி மற்றும் ஓட்டு உரிமம் வருமானம் உள்ளிட்ட சான்றுகளும் விண்ணப்பிக்கணும் பயனாளிகள் விண்ணப்பிக்கும் போது இது எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய வட்டார அலுவலகத்தில் போயிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்ளிகேஷனு இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஃபில் பண்ணி அது கூட ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஜாயின் பண்ணி அனுப்பினீங்கனாக்கா உங்களுடைய சேங்ஷன் வரும் சேங்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே போயிட்டு நீங்கள் ஒரு வண்டி வாங்கிட்டு அந்த வண்டியோட பில் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய வட்டார அலுவலக செலவில் கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் வண்டி ஒரு அமௌண்ட்டு மானிய முறையில் உங்களுக்கு பேங்க்கில் போட்டுருவாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸோ இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் ஏற்கனவே நிறைய பேர் வண்டி வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க கிடச்சிருக்காது திரும்பவும் இந்த ஒரு ரீ அப்ளிகே கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் ஊரில் இந்த ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய திருக்கோ இல்லாத மனியக்காரை யாரை பார்த்து கேட்டு பாருங்கள் இல்லைன்னா உங்களுடைய தாசில் ஆஃபீஸ் போய் பார்த்தீங்கனாக்கா தெரிஞ்சிடும் தாலுக்கா ஆஃபீஸில் போய் கேட்டீங்கனாலும் தெரிஞ்சிடும் கீழே அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்கி ஃபில் பண்ணி இந்த இதெல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கும் நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி ஏந்தீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு வண்டி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏழை எளிய மக்கள்கள் பயன்படுத்துறது ஒரு நல்ல ஒரு அறிவிப்பு இது இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா ஏன் பிடிக்கல பிடிச்சிருக்குன்றதையும் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க